We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of St. John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and made four parts, one for each soldier, also his tunic. But the tunic was without sin, woven from top to bottom. So they said to one another, Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ipinako po si Jesus sa krus. Si Jesus na po ang nagpakita sa ating lahat na may pagkakataon sa atin pong pagtatrabaho tungkol sa pagdidialogo. Mahantong po tayo sa tahasang rejection o kaya di pagtanggap sa atin ng iba. Mismong si Jesus na ang ipinako sa krus. At ito po ang kanyang mensahe sa atin. Huwag sana tayo mawalan ng pag-asa dahil kung ito ay nangyari sa Kanya, maaari din itong mangyari sa atin. Kailangan lamang tayong maging handa. Sapagkat palaging may mga tao na hindi makakatanggap ng mensahe na galing sa Panginoon. Ang mensahe isinulong ni Jesus. Ang mensahe tungkol sa bagong buhay na Kanyang ipinakita at ipinangaral. Hindi nila tinanggap si Jesus pati na ang pag-asang inaalok niya sa tao. Alam niyo sa mundo, hindi talaga mauubos ang mga taong naninira, mga taong negatibo na ayaw maniwala. Dahil din siguro, minsan, meron na silang hindi magandang karanasan. Kaya ayaw na nilang magtiwala. Ayaw na nilang magtangka muli na magtiwala sa kanilang kapwa-tao. Ngunit si Jesus sa krus, Patuloy po niyang ilalahad ang kanyang mga palad at magsasabing niyayakap niya ang lahat at naniniwala pa rin siya at umaasa pa rin na maaaring magkaisa ang bayan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng magandang disposisyon tungkol sa pagbabago ng aming pakikitungo sa isa't isa. Sana po ay huwag kaming mawawala ng pag-asa sa mga panahong kami dumaranas ng kabiguan at sana'y makita namin na bawat pagsubok na dumarating ay isang hamon lamang para patuloy naming hawakan ang pag-asang minsay inalok at inabot sa amin ni Jesus. Lord Jesus crucified, have mercy on us.
Thank you.